好意思，不知道你胃不好，还给你买酸辣粉。小毛病，大夫都说了，你这胃很不好，得好好调养调养。几点了？五点。走吧。回公司干嘛？回公司？回什么公司啊？标书还没做完呢。标书没做完也不行啊，还标书你标大也没有用啊。你这个时候身体最重要，别管标书了，行吗？不行。谈不成怎么了？会死人吗？但你这个胃要再这样下去，会死人的，懂吗？能不能淡定一点？再说你怎么把水花完呢？睡一会儿。加班？你昨天加班？嗯，妈，那个晚上回家再说吧，我现在正忙着呢。刚才接电话那男的是谁呀、啊？呃，我我真正忙呢，现在这样忙怪了啊。来来来！你干嘛接我电话？我这不怕吵醒你吗？我也不知道是你妈呀、啊。几点了？十一点了。你干嘛不叫醒我呀？哎呀，我这刚才睡挺香，怎么没睡着觉呢？干嘛呀？回公司。回什么公司？哎呀，你知道你耽误多少事吗？这耽误什么了？真是工作狂啊！为这点破事不至于的吧？真的不要命了啊！你很自虐的，知道吗？我不用你管，我必须管。你这样很变态，别不识好歹。我怎么不识好歹了？你刚才干嘛不叫醒我？你知道这事对我有多重要吗？再重要有身体重要吗？我不叫醒你是想让你多睡一会儿，恢复一下体力。我跟你说不明白。你下去。哎呀，你干嘛这么紧张呢？为什么这么紧张？你看看你的样子。别别别别别别！你是个女人，不光只有工作。你以为你戴个短发就是个爷们儿了吗？你为什么就不能放松呢？放松下来生活呢？啊！我不用你告诉我，我知道我是女人，我也想放松，但是我放松不了。我放松了就会被淘汰，你知道吗？我所有的一切都是我努力换来的，你知道吗？你觉得你现在这个样子很高大吗？这跟高大没关系，这是工作，工作就要认真负责。你以为都像你的，吊儿郎当的？你理解错了，我说的高大指的是身高。不知道把事情做完吗？没人催你们就不会干活了是吧？不是谢总，您昨天不是病了吗？然后那那那标书我们也没做完，然后那竞标会就没去了。我以为你以为什么？以为什么事儿都得指望我？我不在，连竞标会都不用去了。嗯，不是，昨昨天那个我爸让我们回去了，所以后来，你爸是你领导还是我是你领导啊？您当然是呢，你们是不是以为所有的事情都是为我一个人做的啊？我告诉你们，别天天想着偷懒，最后损失的还是你们自己。
服了他了。你说他自己是工作狂，把我们也当机器啊？本来还挺同情他的。就是，你家里酒吧还说我们偷了，我爸还照顾他一夜呢。真是的，好心没好报。金董，今天竞标的事儿。大夫说你전화해서다말했어몸이중요해자네를탓하지도아니고몸은좀어때你身体怎么样了？啊，我我没事了。嗯，这次都是我的失职。이번에모두자기실수랍니다아이일이다그럴땐마당에더얘기해봐야소용없고단지지금입찰이날아갔으니지금부터판매에문제가좀생길거야我会想办法弥补的。괜찮아건강이앞선이니까자네요즘몸도불편하고하니한동안휴가내서푹쉬도록해여보니先休假吧你是说让我放假응먼저몸부터추스리고판매하는일은내가다른사람파견해서책임지울거야董事长，我身体没问题，真的，我可以坚持。我知道我这次给公司造成了很大的损失，我会弥补的，我会尽量，请您相信我。我是相信您。我目前的工作，我我一直在做，都是我，我不想放弃。能让我把它做完吗？好吧，既然你坚持，谢谢董事长。이건화동지역의총대리인데저번에홀리우드건도이친구가추천한거예요지금이친구한테큰항목이하나있어자네가책임지고해결해봐그친구한테해외에도많은판매루트가있거든진심으로이번일은다시실수하지말기를바란다回来啦。你昨天晚上去哪儿了？怎么不回家？妈，我昨天晚上加班。在哪儿加班啊？公司呗，还能在哪儿？那我给你往公司打电话，你怎么不接呀、啊？我当时睡着了。睡着了？那我问你，替你接电话那男的是谁？公司同事。同事。怎么接电话时候公司那么安静啊？就你们两个人加班啊？我没加班，我昨天晚上在医院。你怎么了？胃不舒服，现在没事了。我说什么来着？我跟你说多少遍了，你要按时吃饭，按时吃饭，你偏不听，非得把身体搞坏，是不是？等着。我给您弄点薏米粥去。哎，不用了，妈。您只要少说我两句，我这胃啊，自然就好了。我闭嘴，我不管。你们这几儿仨呀，没有一个让我省心呐。嗯。妈，我不是那个意思。专业人士才买，有很少人买。哦，哎，你这一共有多少本啊？啊，还有两包。我全要了。啊，真的？那我给你包起来。啊，不用不用，我不拿走，这个杂志就放在你这儿。不过麻烦你，如果有人买《精英》杂志的话，帮我附送一本这个。这个？对。哟，这帅哥不是你男朋友吧？不是，我让你怎么做你就怎么做吧。好好，行，啊，一共两百。四块钱一本吗？谢谢啊。好，谢谢您。别忘了。哎，好嘞，谢谢啊。哟。啊
了。你们俩回来了。妈，来来来来，我爸呢？过来过来，你爸在床上躺着呢。来，金嫂，来、嗯，我早上刚买的金嫂，甜着呢。来来，尝、哎、一个。不用了，妈。来吧。不行，你也坐这儿。妈，那那我们回屋吃，你也歇着吧啊。不用，我有话跟你们说。啊，妈，那个客户上小敏觉得有点头晕，所以我们回来了。呃，那个有话，明天再说嘛。我今天就要说，李子，我托老家的人呢，给你捎来了灵药。妈，怎么了？这可是灵药啊！啊，我给你找的这个大夫是十里八乡的，可有名了。听说那些大老板呢，都找他去开药，人家都管他叫“送子观音”呢。妈，那个，我现在正在吃我妈给我开的中药呢。这两种药不能一起吃吧？万一起反作用就不好了。对，你不到现在也也没动静吗？啊？再说了，你先试试啊。那别人都灵，咋到你这儿就不灵了呢？也说不过去呀、啊。这药我可灵了，啊？这是药里边是春分那天的什么花露，还有夏至的什么水熬成的，反正我也记不清楚了。这名堂道道的多着呢，这还不算什么，最要紧的是离咱家两千里外的那座娘娘庙里的送子观音前面的香灰。什么？还有香灰？是啊。一开始他说呀，我还不信呢。哎，我到咱家两千里外这么一走，你猜怎么着？还真有这么个庙。妈，你还你还真去了？是啊，美子，你等着，我给你去倒点热水啊，你等着。那你先意思一个，给我看看。行，行，我我先替你尝尝。哎，国庆啊，这可是良药啊！你怎么还吃啊？就这么点儿？来，你看，做点热水，吃点要尝尝。哎，来来来，捧好了。国庆，国庆。呃，妈，对了，到了小米吃中药的时候了，至少有两个小时以后，这才能吃别的药啊、嗯。那到时候可别忘了啊。行，我那个先走了。哎，国庆，记着点，别忘了。哎哎，是。啊啊，多少？哎，行，好嘞好嘞，行，我尽快呗。好好好，行嘞，谢谢张总，谢谢张总。哎，好好，拜拜拜拜。哎呦妈呀，老戴，你之前那采访啊，确实有效果，哎，好多人都看过。你看我电话，一个接着一个，那那有的公司恨不得直接在电话里就下订单了。你别说这事儿啊，你真得好好感谢人家笑。是啊，我这不一直找机会吗？这谢小诺在营销方面啊，确实是行家，比我强。什么呀？主要是因为我的才华。说光有机会没有真才实学有什么用啊？这叫厚积薄发。我真没有想到，像这种一夜成名的事儿，除了在娱乐圈，还会发生在玩具圈。哎呀，我行了行了行了，你别臭美了，你赶紧把你之前那些设计整理一下，尽快出样品啊。好。喂。你放心，这种机会还是空了吧？你说是不是？哎。啊，我饿了。你怎么又饿了？嗯，饿了，我给你做吃。哎呦，你要吃啥呀？我抽粉，抽粉，先去拿碗去。行，马上把叉子放下来。来，这是我吃。老婆呢？在楼上跟国庆聊天呢。哎，忙活什么呀？哎呀，他要吃藕粉。哟，怎么了，小米？怎么了？怎么了？怎么了？啊，拿点水啊。
，你你这是不是又有喜啦？哎呀，不是不是嘛，我跟你说啊，经验告诉我就是这样。我那时候怀你们姐儿仨的时候，哎呀，哦哦,哦，就想吐。哎呀，你这肯定是有喜了。哎呀，我的妈呀，不是，想哪儿去了？我没怀孕。那不是你怎么这么的想呕吐啊？别提了。这白天的时候啊，国清他妈非得要让我吃那什么怀孕秘方，这里面掺了香灰，跟这藕粉特香。你不会让你吃香灰呀、啊？这老太太都什么时候了，还吃香灰？不会跟他谈那里。哎妈，干嘛呀？这马上就要睡觉了，别弄得大家不高兴啊！这是大是大非问题，封建迷信，我们必须划清界限，旗帜鲜明的反对。我跟他聊聊去，妈。我求您了，您别添乱呢，人家一家三口其乐融融的，明天再说，明天再说成吗？啊，好吧，明天就明天，但是这个事儿得抓紧。我没吃，没事儿。这老太太，我没事儿啊。什么年代？大人的世界真麻烦。奶奶，我还没吃藕粉呢。来，好，来，哎，慢着点，慢着点。嗯，哟，青年母，怎么不动筷子呀？凉了。奶奶还没来，嫌动筷不好吧？哦，奶奶呀，今天不舒服，刚才喝了点粥，上楼躺着了。快吃吧，快吃吧。哎，他大姐夫呢？他今天有应酬。哦，有这些话呀。我们才能动筷，这是我们老汪家的规矩。哦，你们老汪家这些规矩啊，还是挺不错的。不过有些规矩啊，也需要改进一下。哦，妈，我先给你盛碗汤。亲家母，你这话是啥意思？还是您明白。我呀，正想说这个药的事儿呢。听说你让小米吃的药还有什么香灰？哎呀，这可是封建迷信。亲家母，啥迷信不迷信的我不懂。可是这香灰呀、啊，是好不容易求来的偏方，好多人吃了啊，都怀上了。亲家母，香灰是仙方，有什么依据啊？吃了这个香灰就能够怀孕，有什么依据呀、啊？这都是迷信。迷信是什么？对于你们这些信这些迷信的人，迷信就是一种心理暗示，他暗示你这个事情一定成。如果你相信他了，于是你心里就会产生变化。当你心里产生变化以后，你的生理也会跟着产生变化。这就是唯心主义啊。作为我一个老共产党员，一个彻底的唯物主义者，我必须要旗帜鲜明的反对封建迷信。哎呦，哎呦，阿弥陀佛，阿弥陀佛！我说亲家母啊，你千万不要再往下说了啊，那就把神灵得罪了哇，那吃了香灰呀、啊、就不管用了。哟，阿弥陀佛，阿弥陀佛。执迷不悟，执迷不悟，人世间怎么可能有超出自然的神秘力量呢？就算有的时候喝了香灰真的怀孕了，那也是一种巧合。于是你们相信了，主要是因为呀、啊，你们这种求子心切的心理，这是迷信，不是科学。你你你这是咒我们老汪家断子绝孙是不是啊？妈，那个，亲家母，你是不是嫌我们是小地方来的人呢？是，啊，我们是小地方来的，没有你那么会上纲上线，没有你那么能说会道，可我们心不坏呀、啊，不就是想要个孙子吗？我们要孙子还有什么错吗？啊啊，你少说两句不行啊？不行。亲家，您看您发这么大火干什么呀？您的心情啊，我理解。嗯，您想求孙子，我还想求外孙子呢。关键是啊，这种封建迷信的方式方法不可取。啊，妈，您别说了，菜都凉了，我们吃饭吧。啊，爸，吃饭，吃饭吧。刚才我妈说的那些话，你们别往心里去啊，她没有别的意思。小米。
，你说的这个话没有原则性啊！一味的息事宁人，最后吃亏的是自己。妈，你能不能让大家吃个安生饭呢？整天的精神疲斗，家里都成战场了。闭嘴！你给我闭嘴！不许在这喝稀泥，这事儿跟你没关系。古人云。大风起于清平之末，我们在历史上有很多波澜壮阔的，我们不愿意发生的一些事情。最开始什么原因啊？都是因为一些微不足道的小事儿。如果当时我们注意到了，我们就能够把它控制住。但是呢，没有，后果就非常非常严重。都能学会站在一个非常高的精神领域来看待事情，我们这个社会就会往前跨进一大步。哎，青青母，快吃饭，吃饭吃，我吃不下去了。青青母，我们在你们家住这些日子也不短了，我们也不是那种爱麻烦人的人，是不是啊？我们还是去住宾馆吧，老头子。收拾收拾东西，咱们走。妈，哎呀呀，哎呀，妈，我不行，妈，我住宾馆。你还在这待着？爸，妈，小李，坐下。妈，叫你坐下你就坐下。吃饭。哎呀，妈，你拦着小米干什么呀？你把人公公婆婆都气跑了，不赶紧让他追上去道个歉呀？道什么歉呢？怎么道啊？除非小米现在去把那香灰喝了，否则公公婆婆根本就不会放过他。这回啊，我这白脸一定要唱到底，这就叫斗争经验，你们得学着点儿。就你那个丈母娘，就像咱那李寡妇一样霸道，想骂人还张嘴就骂。我在咱那儿也是个有脸面的人，还没谁敢这么对我呢。连书记都对我客客气气的，跑他这儿来受气，什么迷信呢？就瞧不起咱这小地方的人。妈，妈，你小点声。这招待所的墙都隔音差，别让人听见笑话。他都骑在我头上来了，你还是怕别人笑话？我不怕，我没受过这气。哎呀，我知道，我知道你委屈啊，你委屈。我不是委屈，我是冤枉。他自己的闺女要是肚皮子争气，那我就不用求爷爷告奶奶的，求着姜辉来了。啊，国庆啊，在咱那儿像你这个年纪的人呐、啊，人家都要抱孙子了。你看看你，你连爹都没当上，让我们在人前都抬不起头来。我这，哎，我也不求孙子了，什么男的女的呀，是孩子就行。你还让我怎么样啊？我知道，我知道。我也希望小米能快点上啊！所以说呀，我才求着香辉来呀。这药啊，得心成，心不成啊，他就不灵。今天被他这么一说，你要得罪了神仙呐，我就白忙活了。哟，韩总，我自己来的。怎么自己不能来吗？能，喝什么我请。好啊，你这最近是春风得意啊啊？有吗？杂志都登了还没有？你现在那可是大设计师。哎呦，不敢不敢。哎，说实话，你那些玩具啊，我还真看过，挺好。谢谢啊。嗯呃，那你有没有想过，就是把你的这个东西做大？把这些东西做大？嗯，把小黄鸭变成大黄鸭？<笑>不是，我的意思是说，把它们都出口国外，就把这产业做大。那当然想啊，名利双收的事谁不想啊？如果你要是想的话，哎，我可以帮你。我是做那个进出口贸易的。那如果你要想的话，我可以把你这些东西都推向海外。到时候可以合作合作呀，可以啊，我很有兴趣。那行，找个机会咱俩好好聊聊。啊。
三一，接个电话啊。呃，国庆啊，来，你过来一下。啊，你还没休息呢。啊，来来来，我我跟你谈谈。爸，我还得抓紧备课呢，有什么话明天说可以吗？就一句，坐，坐。呃，是这样哈，对今天白天的事儿。你有什么看法？哦，我我觉着我妈的做法确实欠妥，不是欠妥，是错，错，绝对不应该。你看看啊，这书里说了，咱们国家里宪法里已经说了，要坚持真理，修正错误。我们对你妈妈的这种封建迷信的行为，不光要制止，而且要旗帜鲜明的反对。呃，所以我希望你啊，哦，不是，当然了，那个今天白天我说话的语气呢，可能有点欠妥，可是我的出发点是好的，你妈妈呢，可能有点不太理解，所以我希望你能够帮助我一起进行教育。我一定帮他说说，不是说说，不是说说，是教育。我觉得你对今天的这个事情，你的用词总是欠妥，这说明什么呢？说明你对你妈妈的这种封建迷信的行为，这种性质的严重性还没有意识到。你是一个受人尊敬的知识分子。我建议你啊，你应该尽快的从母子关系这种情感里跳出来，尽快跳出来，站在一个很客观的角度来理性的分析。你觉得我这个观点对吗？对，呃，您的观点很对。那你觉得我的这个观点有科学依据吗？有，非常有科学依据。那个，你你备课去吧。那你也早点歇着。哎，好。哎，好的好的。嗯，好。还行。哎，你说。心想学生说，这几个月我这个星座转运。行，那你就抓紧时间，把那个袋子拿给。一百二十万呢，这个先不着急，先把利息还上。我还是想攒点钱，给丫丫买个房子。买个房子？嗯，你们一起住不挺好吗？好什么呀？终归是不方便。另外，我看那小子我就烦。你别心烦，我跟你说，他就是，你应该给他找个工作，或者是让他。干点什么什么什么正经事他他有事做，要不他在家别让他在家窝着呀。我凭什么给他找工作呀？我像他那么大路，谁给我找工作了？他自己不努力。哎，老戴，你这话要这么说，那可就不对了。你这亚亚跟方家不是结婚了吗？你既是亚亚的父亲，那也就是方家的父亲，是吧？俗话说得好，一个女婿半个儿。这再说了，你说方家这小时候命也挺苦。嗯，从小父母就离异了，就是从小一直跟着他奶奶，到现在，他最缺少的是什么？他缺少是父爱。那这父爱谁能给他？只有你，你哪怕给亚亚这个爱拿出一半，不用一半，三分之一，他就能感受得到，他就能感受到一个父亲对他的爱，对他的温暖，对他的呵护。所以我就说，你不能一天总扯他生气，你得想着啊，他就是你的儿子，去爱护他，对他微笑，微笑。我相信你，你会。你说的，我都快感动了。就像他那样的，人，什么工作是？你管什么工作，你就先给他找个事儿干，别让他在家窝着，这样他心情就好。
需要找工作？他女婿。女婿？啊，对，就是我上次跟你说的那个强盗。哦，他呀，找什么工作呀？你有抢银行的活吗？说正经事儿呢，他想找什么工作？你有门路？当然。你要真是说正经的，那就帮帮忙。其实什么工作都无所谓，嗯、只要是正经事儿就行。你女婿多大呀？不说过吗？二十二。文明？没有。特长？三无啊，这是。那他有什么呀？身体健康。身体健康。行，你问，现在给你联系啊。你费心了。这蓝总好像对你有意思啊。你对我还有意思。我有个事儿想请您帮个忙。喂，爸，你回来了。喂、哎，没晚，正正好好十一点。哎呦，我都已经结婚了，老爸，你不用再那么守时守点的回来了，别那么惦记着我啊。你说的，好。从明儿开始，老爸就开始信马由缰，肆无忌惮。那也不行。管不管你？什么意思啊？你是想让老爸再婚？当然了，要不然让我照顾你一辈子啊？<笑>你照顾我一辈子？<笑>不是，那你说你光棍司令一个，我不管你谁管你啊？是不是？行啊，有你万事足。嗯，对了。嗯，我想提醒你啊，爸，你要再找的话呢，你要找那种跟你年龄差不多的，然后那种温柔的、对你好的，你可千万不能找那种性格特别强势，然后比你小特别多的哈、啊，这不行。为什么？老夫少妻多悲剧啊，没听过。那什么叫性格强势呢？就是那种脾气特别大、有人哄的那种。那你说那样的女人，她也不会照顾你，你还得照顾她，像养个女儿似的，多累啊！哦，来，我觉得哈勒妈妈就不错。你们俩什么时候？嗯，别闹，我跟你哈勒妈妈是哥们儿。哎，扯，你觉得她不好啊？好啊。好才是哥们儿的嘛，爸。嗯，你是不是对那谢小诺有点意思啊？啊？什么？我对谢小诺有意思？啊？怎么可能呢？真的？当然真的。那你干嘛对人家那么好？我怎么对他好了？你在医院照顾他一晚上呢，我除了我也没见你对谁那么好过。我那不是因为他吃了我给他买那酸辣粉犯的胃病吗？我能不管吗？那你干嘛给人买呀、啊？人家没让你给他买。哎呦，我给你们买了，不给人家带啊，多不合适啊！反正我就是提醒你，谢小诺她就是属于那种典型的强势的女人，你驾驭不了的，离她远点儿。是吗？我驾驭不了，我没想驾驭啊。哎，爸，要不这样哎，我明天去跟你和哈喽妈妈买两张电影票，你们俩去看电影去。你说想让你老爸死啊？哦，我忘了，你有幽闭恐惧症是吧？那这样吧，我去跟你们俩团购个什么双人的那个。哎呀，行了行了，快睡觉吧。放假了？嗯，打电脑游戏呢。怎么你找点事啊？没事，你给他带好。
。喂，老大，起了没？早起了，你这么早啊，蓝总？告诉您个好消息，听女婿的工作有着落了。是吗？我一朋友的公司最近正招人呢，是外企，我已经招呼过了，让你女婿直接去面试吧。哎呦，太好了！真是麻烦你了，蓝总。嗨，你看你又来了，还跟我客气。好，大恩不言谢，改天我请你吃饭啊。好啊。好，说好了，就这几天，电联。给你介绍一工作，明天面试，你好好准备一下。福利挺好的一公司，好好珍惜这机会。明天我陪你去。真的？我现在还和蔼吗？怎么是我主意呢？不是刚才这这什么情况啊？差点没吓死我。<笑>那说明我跟我爸心有灵犀呗。那你什么态度呀、啊、你？我爸好心好意给你找的工作，你这么不耐烦？我不需要，我自己能找好吗？你找那都什么工作呀？你想在迪厅待一辈子啊？你去面试去啊！去。你不去我跟你离婚，你信不信？那我跟你说清楚啊，去归去，但是人家看不上我，你不不能怪我。那人家看不上你是看不上你，不许不努力，听见没有？去吧。哎呀，谢谢七，哎，真是天天的。哎呀，你要刷掉不？哎呀。等那二姨啊，她公婆来了以后啊，咱们就开饭，啊，乖啊。妈，要不然我先给多多盛点吃吧，她吃完了还要做功课呢。再说了，都这个点人还没来，我估计今天肯定不会来了。不会吧？这个江湾这个地方，就是咱们这一家是亲戚，他不到咱们家来，到哪儿去吃饭呢？哎呦，奶奶。吃饭那吃两个包子也叫吃饭呀！再说了，咱们家气氛这么紧张，人家是来吃饭的，又不是来吃气的。哎，不来也好哈，让咱们大家都能冷静冷静啊！来，咱就先吃吧。不行，他们可以不来，我们不能不请。哎，妈妈，你可千万别去啊！别把事情越弄越大了。我们是主人，做主人就得有主人的样子。我们不去请，还真以为瞧不起他们
，我对他们其实没有意见，我只是就事论事。算了算了，哎呀，心眼，妈，心眼，你看你，哎，小米，快点把你妈拿拽回来，快点，妈，你这这这这这脾气。来了谁呀、啊？妈，爸，妈，你妈来了。亲家，哟，你们就吃这些呀、啊？我们吃的好坏不打紧，只要别被人数了就行。我们打小地方来，也没比谁矮一头。我不是这个意思。我呀，是过来请二位回家吃饭，家里做了一大桌子菜，特意过来请二位的。不用了，这儿挺好的。妈，妈，妈，等等等等，听我先说。亲家母，我特意来向您道歉的。昨天我的态度确实不太好。呃，也让你们误会了。刚才呢，小米他奶奶也批评我了。哦，妈，您坐。啊，亲家母啊，咱们两家啊，这几年走动的少。你说做亲家这么多年了，您又培养出国庆这么一个好女婿，我真的是感激，我哪还能瞧不起呢？我知道，您这一家人呐、啊、都厚道，没有坏心眼儿，就是啊，盼着想早点抱个孙子。你说，偏偏这小米又不争气，他就怀不上。我就这点心思，你明白就好。我明白，都明白。可是您不明白我呀，我这个人啊。脾气就是这样，直来直去的，眼里啊揉不得沙子。我在妇联干了这么多年，经常碰上这个封建迷信的事儿，所以我一看到这封建迷信的事儿，我这气就不打一处来。特别是那个呃吃香灰呀、啊，喝童子尿啊。不是亲家母，那个我呀可以检讨我的态度，可是我必须坚持我的观点。不论是过去、现在还是将来，我必须旗帜鲜明地反对封建迷信。你这是昨天没把话说完是吧？啊，你要非得把神灵都躲在完了才行吗？我们躲到这儿来还不行？你还要追上门来说这些无力的话？你、你、你赶快回去吧！你……呃，不不，我呀，我、我、我回去可以，但是我必须要说清楚，这个世界是唯物的。任何事情都可以用科学的知识来解释，所以你们那个香灰的事情啊，他他他是违背正确的世界观的。我说不过你，你给我出去！别说了。哎呀，我是想给他讲知识，说科学。你看你还骂我，这这不好，这说明你心虚了嘛？那你也肯定怀疑这个香灰的功效了。你放屁！我不是你心里冒犯宋子娘娘，你给我出去！亲家母，你要是这样，我可真不高兴了。有理走遍天下，有理不在身高吗？你这样是不对的啊！连国庆都说我这个说法是科学的，我不信。国庆，你跟我说，你到底是信他还是信我？妈，我，国庆，我，你大胆的把昨天跟我说的话说出来。妈，我，你说呀，说呀。我是说，您说的是科学。不过妈，妈，别怀疑了，妈。妈，我白疼你了啊！从小生你的时候啊，我落的腰疼的病啊，到现在一下雨我还犯呢啊！你都忘了吗？你看看这什么样子？说了没说了？小时候你跟妈是最心贴心的你呀啊,啊，还说长大了以后要孝顺我，有你这句话呀，妈就心满意足了，妈不图别的。可是现在，你当着你丈母娘的面，你都不敢给妈撑腰，你这还是我儿子吗？你，妈，你结婚这么多年了，你，那心都变了。哎呦，妈，妈，国
亲的心一直都在您身上的。他是变了，他把以前说的话都忘了，他也跟你们城里人一样嫌弃我们，嫌我们丢人呐。妈，你把那个有香会的药给我。干啥啊您？您给我。对，拿过来。您给我。不行，到了，到了。我还能怎么办？总不看着两家人无休止的吵下去，让国庆左右为难吧？他是为难了，他没想过你难受啊。王国庆堂堂一个大学教授，他白受这么多年教育了。这个时候他就应该站出来，阻止他吧，而不是让你吃香喝辣。怎么会信这种封建迷信？他除了是教授，更是个孝子。再说了，这些年。我确实也没给他们汪家生个一男半女的，那也没有这么孝顺的。他妈要说你吃个儿子能生儿子，他是不是抓个儿子回来让你吃啊？行了行了，你别再说了，你又没结过婚，懂什么呀？你以为我跟国庆的床上就躺着两个人？那还有谁啊？还有一大家子呢，不是两大家子，床都快被压塌了。那床也是你自己的，你可以不让他们压呀。你要为自己争取权利，别老让他们就这么欺负你。我说你怎么就不明白呢？哎呀，行了行了，别跟他说了。对你我弹琴，他根本就听不懂。哎，听妈说，你昨天一夜没回来，跟个男的在一起，怎么回事啊？怎么又说起我来了呀？我都跟妈说了，他送我去医院了，在医院里待了一夜。你说的他，是不是上回跟我们说过那个叫戴什么？戴古顺，我们公司同事，大半夜陪你上医院，对你也挺好的呀。有什么好的？这同事之间互相照顾很正常嘛。特感动吧？哎，这都哪跟哪儿？哎呦呦呦，看把他美的。大姐，你别在这八卦了，行不行？我跟你们俩说，别磨磨唧唧的，煮熟的鸭子不要它飞了，根本就没鸭子。哎，你那个香，啊，香灰的劲儿还没过来呢。哎，再聊一会儿啊。好，欢迎你们。今天咱们随便聊聊。问你们几个简单的问题，你们可以轮流回答，然后再简要的解释一下你们的答案。OK。好，李老师，第一个，这水能喝是吧？当然。来，谢谢啊，行吧。好，第一个问题，当你怀疑你身边的人发烧的时候，你们会怎么做？我会用温度计，因为这是科学。你呢？我也会用温度计，我比较相信数据。你呢？可能我会选择用我的手去摸对方的额头。哎，真的，这是人的第一反应。好，再问你们第二个问题：当你们在路上发现一个老者被车撞了，你们会怎么做？我会第一时间抢救，因为生命是最宝贵的。你呢？我首先要进行判断。判断一下这个老者是碰瓷儿还是真的被撞了，然后再决定是否施救。啊，你呢？呃，我可能会用我的手机边拍着视频，然后边救人。为什么呢？毕竟见死不救太不仗义了。可是保护自己也很重要，是吧？
。好，我想看看你们的手表。嗯，老师，现在手机都这么普及了，还用得着手表吗？好，我看你的资料显示，好像对原来的公司待遇不太满意，是这样吗？对，是的。你好像对你们公司的企业文化也不太满意。啊，是这样的。那么，你到我们……哎，对不起，老师，打断您一下啊，请问您还有问题需要问我吗？暂时没有。哦，那就是说我现在可以走了。当然，请便吧。哎呀，好，谢谢老师啊。哎，不、哎、我就很奇怪啊，那么多人都没出来，怎么就你先出来了呢？我也不知道呀、啊。你也不知道，那人家怎么坐在里面？你两分钟就出来了呢？那可能他们问题多，我问题少呗。问了你几个问题，看看。那其他人呢？他们还在上面问着呢，我就不知道了。那为什么只问你三个问题呢？他问完我三个问题，他就问下一个了，这很正常啊。那我就问主考老师，请问没有问题的话，是不是就可以走了呀？啊，你这么问的啊？那老师怎么说的呢？老师什么都没说，他只是看了我一眼。那然后呢？那那我就走了呗。然后你就走了，你够潇洒的你。小心小心啊！燕燕，我尽力了，我能做的也就这些了。我托朋友啊，人蓝总费那么大劲给他找这么一次机会，糟蹋了。你说你啊？哎，蓝总，不好意思，不好意思，我都不知道该说什么好了。这孩子真是不争气。你说费这么大劲，要不你看我，要不替他去面试。你说什么呢？我来告诉你啊，就是方家通过面试了。通过面试了。啊，还说呀，对他印象特别深，就想招这种。有自信、有活力、别具一格的年轻人，回答问题说很会抓重点、简明扼要。真的假的？真的，吴总还表扬他呢，说有年轻领导者的风范。年轻领导者的风范。方、嗯、家，得好好准备准备啊！下星期吴总让你上班呢。哎哎，真的。啊。哎呦，谢谢谢谢谢谢，安总，非常感谢。我知道这里面一定有你的情面，我我我都不知道该说什么好了。啊。怎么谢呀、啊？请我吃顿饭得了，没问题啊，必须的，想吃什么都行啊。那我会点贵的了啊，必须的。走吧，啊，现在，啊，好，好，那个，先生，赶紧带方家回去准备准备。哎哎，方家，好，谢谢呀。没事没事，好好准备就行啊。谢谢蓝总，走吧，嗯。这不说好了请你吃大餐的吗？先生您好，您的牛奶，请慢用。那怎么到这咖啡馆来了？跟自己喜欢人在一块儿，干什么不是大餐呀？哦，那蓝总是替我省钱呢。嗯，蓝总，谢谢啊，真的非常感谢。去了我也安慰心病。行了，你别老谢我了。再说了，帮你也是有原因的。什么原因啊？看上你了呗。这星相声说，我这个礼拜犯桃花运，看这样没错。行了，我看上你也是看上你的才华。哎，对了，上次我们说合作的事儿，你有没有认真考虑啊？我真是认真考虑一下，我觉得有道理。现在我这原创产品销量不错，确实应该再扩大一下市场。嗯，只是时机有待成熟。有待成熟。其实你现在这品牌也有一定的影响力，就应该趁热打铁呀、啊。我们可以合伙。合伙？怎么合伙啊？你想怎么合伙怎么合伙啊？你想怎么合啊？我没没你没太想好。我觉得吧，就是你有没有想过做出属于你戴古顺自己的品牌？你就没有想过把咱们这些本土的玩具设计师把他们带出去？有用武之处，所以啊，我们就应该把这市场给推出去。你看看，现在有多少孩子，有多少年没有玩过自己家的玩具了？没错，这也是我一直坚持的理念和想法。所以啊，那就别犹豫了，该干就干啊！没犹豫，我就是需要一点时间，有一些事儿还得交代好了。嗯。
交代，跟谢小诺交代。主要是跟自个儿交代。我有时候吧，就不明白。其实像你这种男人吧，一般就喜欢两种，一种就是那种聪明可人、内外兼修、美丽大方、温柔贤惠的那种；一种呢，就是像我这样，风情万种。我就不明白，你怎么就跟谢小诺耗上了呢？我谁跟他耗上了？我怎么跟他没耗？没耗上。那没耗上，我就有机会了。机会人有啊，嗯。哎，别动。你知道，一个成熟男人最有魅力的时候是什么时候？这个时候不太适合谈恋爱。就是他很孩子气。可是又不是一个孩子，这当然不是孩子。那个，慢点，时间也差不多了。哦，你这么忙，要不然你住哪儿？我给你送回去。啊，我在那个海澜大厦那边。海澜大厦，这不是商场吗？对啊，楼上就是可以住啊。哦，你在那儿买的房？嗨，现在谁还买房啊？租的。哦，那正好。我过去去那商场买点东西，顺道把你送回去。你要买什么？哎，给那个女婿买套西装呗，给他置办一身行头。看不出来啊，对女婿还挺好。哎、一个女婿半个儿，主要我是想对闺女好。行，走吧。行，正好也陪你逛逛。哎，你就别陪我了，是吧？没事儿，走吧。好、啊。谢小姐。不好意思，来晚了。你好。哎呀，年轻有为啊！啊。啊，您请坐。哦，来坐。魏总，这是我们公司的周边设计方案，您看一下。不急。你们公司的玩具呢？我已经看了，不错，我也很感兴趣。可是东西我还要拿回去，再研究一下才能给你答复。你也知道。现在市场上做这种玩具的公司比较多，找我的人呢也不少。我明白，啊，这里是我们这个项目所有的资料，您可以拿回去，有空的话，您看一下。好的，嗯、呃，今天我还有别的安排，所以我看，咱们改日，改日找一个环境比较安静的地方，啊，咱们再深入的沟通一下，怎么样？哦，好，那您先忙。好，那就这样，我先走。再见就从我身上看出有领导才能了吗？这不就是拿一块木板看出非洲那天下雨了？从一只猫的身上看出那天的天空是湛蓝色的，这都哪儿跟哪儿啊？搭了桥边儿呢。哎，这说明这个公司有眼光啊！有发现你自己都没有发现的才能呢？哎，你说你以后万一做了个什么？总经理啊，董事长啊，那我成了董事长夫人了。哎，我说你有的时候这心也是真够大的啊！我什么时候跟你说我要去那家公司了？
。你凭什么不去啊？我为什么要去啊？你不是答应我爸了吗？我什么时候答应你爸了？我刚才只是沉默而已。我不管，你保持沉默，我就视为你答应了。什么叫我不管啊？我也不管，别逼我啊！嘿，那我今天我就逼你了，怎么着吧？哎，不是，方倩，我就不明白了，你说人家那外企有什么不好啊？再说了，你就不能让我爸高兴高兴啊？啊？你说你成天坐在那打游戏，那我爸他嘴上不说，他心里能舒服吗？哎，好了好了，你好，哎哎，别过了别过了。嗯，哎呀，别闹了。嗯，你要是爱我呢，就跟我去上班，好不好？你也不用跟这儿忽悠我，我就明话告诉你，我就不去。我不去了，你是不是就觉得我不爱你了？你就是这么理解的吧？我也不是这么理解的，我不是就觉得吗？跟外企都对我们俩未来好吗？你说我们总不能老在这儿跟我爸一起住吧？我们以后还得买房啊，还得生孩子呀。是不是啊？那你要是有个外企的工作，不是挺好的吗？钱固然重要，但不是最重要的。我们将来什么都会有的，你慢慢来嘛，着什么急啊？不是方家，你觉得我我还不够慢慢来，我还不应该着急吗？你去也要去，不去也要去啊！我不去，三怪，你不去你得跟我爸说去。爸回来了啊，你去跟他说去。就是你爸的呗，新买的，不让我看看样式吧。西装亮闪闪，前途无限。哎，你说我爸他是不是买给你的呀？领导，我可从来不穿这种衣服。嗯，不你看这尺码正合适。哎哎哎！哎，你买都买了，你这是怎么了？你这，你是不是？哎，别闹！黑色的，就特别像比尔·盖茨。看到你这个样子，我仿佛看到了你的前途。西装亮闪闪，前途无限。嗯、我爸夸你呢。哎，欣欣，别臭美了，还没谢谢我爸呢。谢谢吧。你能长点心吗？你看不出来你老公现在很痛苦吗？不让叹气，不让说话，还不让坐下来了，你能再恶毒一点吗？不是方家，你能不能别这么幼稚啊？你现在已经结婚了，你现在是我老公了，你就不能为这家做点贡献吗？啊，你就上个班怎么了？你说你先去上班，万一你做的不高兴的话，你再辞职，那我心里好受点是不是？因为你现在没去，你哎，媳妇，你刚才是不是说可以辞职？
我说那我是说你要是工作的不开心，你在这你，我去，给你，哎，这这媳妇，这早说不就完了吗？我还跟这唉声叹气的，睡觉。你这头发人家外企不行，咱明天找个理发店给他染啊。哎呦，媳妇儿，咱不就是干几天嘛，然后咱就辞。哎，不是不是，媳妇儿是这样的啊，我很小的时候呢，有一个算命的老先生给我算的命，就说我呀这辈子缺金，所以这个头发是不能动的。不去了，不去了，不去了，不去了，不去了，滚蛋，不去。去给你买个假发套。哎，这关键是帅不帅啊？这个帅，肯定帅，真像。就是你那个啊，睡觉，睡觉。工厂那边怎么样啊？你放心，我盯着呢。哎，你别说，啊，自从那杂志采访之后，这订单是一个接着一个的。梁老大，梁老，胃好点没？没事儿。哎，老大，现在我们订单特别多，那你的原装设计也有起色了，多亏了谢总，你真得好好感谢一下人家谢总。是啊，我这不一直找机会要感谢呢。啊，对了，你那份儿我已经给你打过去了啊，赶紧把那房贷还了。不着急，我那钱还有还有别的用。你别瞎花。你现在那边的销售怎么样？正在谈。哦。和谁谈呢？魏克明。魏克明，他呀？你认识？太认识了，那就是一大色狼，特别猥琐。他没骚扰你吧？没有。提醒你啊，离他远点。谢谢，我能应付。你能应付？你怎么应付？那是一大流氓，真的。你不了解他，那那个人，这恨不得见一个女的就就。我们原来那个销售小刘碰见的不是他吗？魏克明吗？真的。你应付？你怎么应付？那没法应付。那个人你见着你就知道了，那不好应付那个。我这是工作，领导已经反复跟我强调好几次了。而且我们是正常的接触，你工作也分跟谁，他没法跟你正常。不，你别不能为了工作什么都牺牲，牺牲健康也就算了，绝对不能再牺牲色相了，真的。你不了解他，我是好好，我是跟你说好话呢，真的。那个人，我跟你说，你你你你，性和感情能分开吗？真的，不能什么都敢做。我们男人都不能想那么开。我发现现在有的工作，为了工作什么都敢干。真的，我管你呢，什么都行。真的，不愧是八零后，性感。你说什么呢？你什么意思？啊？我告诉你，你这么大人了，说什么话，做什么事要负责任，懂吗？耶。嗯。你刚才话什么意思？什么叫说过的话，做过的事要负责任？还要我负什么责任？你说负什么责任？我不知道啊。我看他对你是有意思。你怎么知道？因为我看出来了，你对他有意思。我对他有意思？啊，开什么玩笑？谁有意思谁知道